ஓம் நம சிவாய அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்டரை கற்போம் வாங்க தண்டி அலங்காரம் ஓமை அணியின் வகைகள் பகுதி ஐந்துல இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறது உண்மை ஓமை அணி அப்படின்னா என்னன்றதுதான் பார்க்க போறோம் உண்மை ஓமை என்பது ஓமையை கூறி மறுத்து பொருளினையே கூறி முடிப்பதாகும் அதாவது ஓமைக்கப்படுற பொருள் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஓமைய சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த ஓமைய மறுத்துட்டு ஓமைக்கப்படுற பொருளையே கூறி முடிக்கிறதுக்கு பேரு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது உண்மை ஓமை அணி அப்படிங்கிற பொருள்ாங்க <laughs> முகத்துக்கு தாமரைய நம்ம ஓமையா சொல்றதுதான் வழக்கமா வச்சிருப்போம் இல்லையா அப்ப இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இது தாமரை மலர் என்று அப்ப ஓமைய சொல்லிட்டு இது ஓமை கடை ஓமைய வந்து மறுத்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் எப்படின்னா தாமரை அன்று முகமே அப்படிங்கும் போது முகம் தான் ஓமைக்கப்படுற பொருள் தாமரைங்கிறது ஓமை தாமரை அன்றுங்கும் போது ஓமைய மறுத்து சொல்லிட்டாங்க அப்ப எதங்க நிறுத்தி கூறி முடிச்சிருக்காங்கன்னா முகமே என்கின்ற ஓமைக்கப்படுற பொருளையே முடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இது என்னன்னா உண்மை ஓமை அணிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து ஈங்கு இவையும் காமரு வண்டல்ல கருநெடுங்கன் ஈங்குன்னு ஈங்குன்னா இவ்விடம்ங்கிறது பொருள் இவையும் காமரு வண்டல்லன்னா நம்ம வண்டை வந்து எதுக்கு சொல்லுவோம்னா கண்களுக்கு ஓமையா சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப இது வண்டு வண்டு அல்ல ஈங்கு இவையும்னா இங்க இருக்கக்கூடிய இவை அதாவது முகத்தில் இருக்கக்கூடிய இவை காமரு வண்டல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இல்லையா இது வண்டு இல்லன்னுட்டா என்ன அது ஓமைய மறுத்துட்டாங்க அப்ப இது என்னன்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஓமிக்கப்படுற பொருளான கண்களையே சொல்லி முடிக்கிறாங்க கரிய நெடிய கண்கள் கருமையான நெடிய கண்கள் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கூறி முடிக்கிறாங்க சரியா அடுத்து தேமருவு வள்ளியின் அல்லல் இவள் என் மனம் கவரும் அள்ளி மலர் கோதையால் பெரும்பாலும் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து கொடிய வந்து ஓமையா நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கொடியை எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா தேமருவு வள்ளியின் அல் வள்ளியின் அல்லல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க வள்ளினா கொடி என்பது பொருள் படர்கின்ற கொடி இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து வள்ளி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் தேன் கலந்த மறுவுதல்னா கலந்த கலந்திருத்தல் அப்படிங்கிறது பொருள் அப்ப தேன் கலந்திருக்க கூடிய கொடி இல்ல இவ இவ வந்து கொடி இல்ல அப்படிங்கறதுதான் வள்ளியின் அல்லல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்து இப்ப இவ யார்தான் அப்படின்னு கேக்கும்போது இவள் என் மனம் கவரும் அள்ளி மலர் கோதையால் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிக்கிறாங்க சரியா அப்ப ஓமிக்கப்படுற பொருள் என்னன்னா அந்த அள்ளி மலர் மாலையை சூடிய மனம் கவர்ந்த என்னுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்த அள்ளி மலர் மாலையை சூடிய பெண் மடந்தை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி மலர் கோதையாளுங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிலர் இதை வந்து அள்ளி மலர் கோதைன்னு யார சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ரீதேவி அதாவது மகாலட்சுமியவும் அள்ளி மலர் கோதை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்ப அந்த பொருள் படும்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட ஒரு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பெண் வராங்க அப்படின்னா அவங்கள மகாலட்சுமி அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வழக்கம் இல்லையா அந்த முறைப்படி என் மனம் கவர்ந்த மகாலட்சுமி அப்படிங்கிற முறைப்படி சொல்லியிருந்தாலும் பொருள் ஒரே மாதிரிதான் வரக்கூடியதாக இருக்கும் இப்ப இங்க என்னன்றது உங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் தாமரைங்கிற ஓமை சொல்லியிருக்காங்க முகத்துக்கு அதுக்கப்புறம் முகம் தான் இது தாமரை இல்லங்கிற மாதிரி முடிச்சிருக்காங்க அடுத்து காமரு வண்டல்ல திருநெடு கருநெடுங்கன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால வண்ட ஓமையா கண்ணுக்கு சொல்லி வண்டு கிடையாது இது கண் தான் அப்படிங்கிற மாதிரியும் முடிச்சிருக்காங்க தேமருவு வள்ளியின் அல்லல் இவள் என் மனம் கவரும் அள்ளி மலர் கோதையாள்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கொடி இல்ல இவள் அள்ளி மலர் மாலை அணிந்த ஒரு பெண் தான் இல்லன்னா என்னுடைய மனம் கவர்ந்த மகாலட்சுமி ஸ்ரீதேவி அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம சொல்லலாம் ஆக மொத்தம் ஓமிக்கப்படுற பொருளை வந்து கூறி முடிக்கிறாங்க ஓமைய மறுத்துட்டு இப்ப என்னன்றது உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் உண்மை ஓமை அணினா என்னன்றது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி